Hello viewers, welcome to our channel Sri Art and Creation. In this video, we will see how to do the cross side bag. We will see how to do the cross side bag. If you are subscribed to our channel, you can press the red color button below and press the bell icon. If you are subscribed to our channel, you can press the bell icon below. Then, you can get a notification for any of our videos. If you are not able to see any of our videos, you can see any of our videos. Now, let's go to this video. I have a canvas on the back. This is an iron pan canvas. This is a glue on one side. Then, we have a touch of the leftover fabric. We have a touch of the fabric on the back side. इधर बंदे कुछ इन दमारे लेस आ रखो, अदर नाला बंदे इधर को लाइनिंग फैब्रिक ओढ़ दिखे, निंगे इधर को बदला कॉटन फैब्रिक कोड़ा ऐड दिखना, अदर कपरो इधर को कंट्रास्ट आ रखा कलर लवंदे ना मगा अंदर बैग ओढ़ा हैंडल सेर दिखा हाँ, मून इंच आहलत ला उर अंबद इंच वायर दिखवंदे ना तुनी � अधिकप्रो इधु वंदे ना मगक मैग्नेट लॉक पर्सले ला और कोला अंदर मैग्नेट लॉक अधु वंदे ना ऐड तो चिर के इधु को बदला निंगा वंदे इंद वेलक्रो कोडे यूज़ पनी क्ला इधु वंदे ना मगक लाइट आई ना मदरी ओटी ऐड करमारी रखो फर्स्ट वंदे ना मगक कैनवास ले कट पनी क्ला इंद कैनवास ओड़ा नीला म Canvas orang ni lalat lembut, mesti nak renda mandi cikren. Adik kapro, ini orang ahalat lembut, canvas orang ahalat lembut, renda fold panikna. Pada fold panai edges lembut, right side lembut cikren. Uyeram mandi nama yellow inch mark panikna. Alda nama lembut bag orang uyeram. Anda lepas mark pani itu, orang kod bandar nama potong la. Orang kalau kita buat bag bandar perisa mainu ambil na, ini dah wayar bandar ni orang kalau kita madri adjust pani kena. Canvas anda, adik kita madri ni edit kono. Adik kapro, anda mana mana mail potong kau kod la, anda na moon range mark pandra. Kila bandar moon eh hal inch bandar mark pandra. Mail mark pan edit la, bandar orang inch la, orang kalau madri straight a orang line bandar potong bandar. Adikapro, anda kira corner point lalu, dua orang cila kita mark pani tu. Nama kita bag yang mana shape lalu ni mau, anda madri nama warai poro. Anda mail lalu potong kod lalu, na ini madri bag kau tu, ur shape kurite warai pora. Kau ini nama warna jer kat lalu, nama cut pani ini canvas mana edit lalu. निगे इधर मदर इलामा निगे स्क्वायर शेप ले कोड़ा इन्द बैग बंदे सही लां इपन इधर मदर कट पड़ा देख अप्रो कील बंदे ने मगे जॉइन पनी रखला आधे बंदे कट पनी रखते क्ला पर कील बंदे मून इंच चला वाला मार्क पनी दे अंदर तले ओरिंग शेल्व को बंदे ना इन्दु मदरी स्ट्राइट आप ओटे उटे ना मार डार्ट लम्प मार्क पन वाला अंदु मदरी मार्क पनी करें इधु बंदे ना मके इन्दु ओरिंग शेल्व बंदे ना मके अंदु बैग ओड़ा बेस का हदा मार्क पन रों इन्दर तले बंदे ना मके कट पनी ऐड तिकला कट पन तो कपरा इन्दु मर्दा येरुको रेंड Kanvas orang orang yang mandi naal inci itu kerja. Ini mandi na randa fold panik kerja. Ada orang corner larnde muka inci lalu ke mark panik tu. Ini madari nama rounda cut panik lah. Ini mandi nama ke mail fold panik mudi mari barat dikah. Ini tu panah pohon. इधर वन्दे ना शेप ला कट पनी ऐड दिखलां। इप्पन वन्दे ना तूनी लाये आधे शेप के वन्दे कट पनी ऐड दिख रखे हैं। इप्पन इंदा नेट फैब्रिक ला वन्दे रेंडे तूनी वन्दे कट पनी ऐड दिख रखे हैं। अधिकापरो लाइनिंग ला वन्दे नाल क्लाथ वन्दे ना कट पनी ऐड दिख रखे हैं। 
ரெண்டு கிளாத் வந்து தனியா இருக்கு ரெண்டு கிளாத்ல வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த கேன்வாஸ் வந்து நான் அயன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் காட்டன் ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்றீங்கன்னா அதுல ஒரு லைனிங்ல மட்டும் நீங்க பேஸ்ட் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ரெண்டு லைனிங் கிளாத் வந்து அதுக்கு தேவையில்லை நான் இது நெட் ஃபேப்ரிக் அப்படின்றதுனால எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இப்ப அடுத்து வந்து மேல அந்த கவர் பண்றதுக்காக இப்ப நம்ம இன்னொரு கேன்வாஸ் கட் பண்ணோம்லாம் அதுலயும் அதே மாதிரியே நெட் கிளாத்ல வந்து ஒரு பீஸ் கட் பண்ணிருக்கேன் லைனிங்ல ஒரு பீஸ் கட் பண்ணிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு லைனிங் கிளாத்ல வந்து இந்த கேன்வாஸ் வந்து அயன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இந்த இடத்துல வந்து நம்ம நெட் கிளாத்துக்கு மேல இந்த அயன் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல இந்த கேன்வாஸ் வச்சு சுத்தி ஒரு தையல் வந்து போட்டு எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி இந்த கேன்வாஸ்லயும் அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இந்த நெட் ஃபேப்ரிக் மேல இந்த லைனிங் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு தையல் வந்து சுத்தி வந்து நம்ம போட்டு எடுத்துக்க போறோம் இப்ப நான் வந்து இந்த துணி எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஒரு தையல் போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த பேஸ் ஃபேப்ரிக் ரெண்டையும் நம்ம சேர்த்து வச்சு ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த மூணு சைடும் வந்து நம்ம தையல் போடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த இதுல வந்து இதோட லைனிங் பீஸ் இருக்கும்ல அதோட சேர்த்து இந்த மூணு சைடும் வந்து நம்ம ஒரு தையல் வந்து போட்டு எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டு போட்டதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க லைனிங் ஃபேப்ரிக்ல வந்து கீழே வந்து நமக்கு பேஸ்ல வந்து ஒரு மூணு இன்ச்சு இல்லைன்னா நாலு இன்ச் அளவுக்கு கேப் இருக்கிற மாதிரி விட்டுட்டு மிச்சம் இருக்க இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு கேப் விட்டுட்டு ஒரு தையல் வந்து சைட்ல போட்டு எடுத்துக்கலாம் சைட்ல ரெண்டு சைட் மட்டும் தான் நம்ம தையல் போட போறோம் மேலையும் கீழேயும் நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஓப்பனிங் இருக்கும் இப்ப இது மூணு தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்ப இந்த கிளாத்ல வந்து நான் தையல் போட்டுட்டு சைட்ல வந்து நம்ம நாச் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இத வந்து ராங் சைட் வந்து திருப்பிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லா திருப்பி எடுத்தாச்சு இதுக்கு மேல ஒரு பதிவு தையல் வந்து நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பேஸ்ல வந்து நம்ம ஒரு தையல் வந்து ஃபுல்லா போட்டிருக்கோம் இதுல எப்படி நாச் கட் பண்ணமோ அதே மாதிரி நான் இதுலயும் சைட்ல வந்து நாச் வந்து எந்த இடத்துல அந்த கார்னர்ஸ் மட்டும் அங்க கட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கட் பண்ணிருக்கோம்ல அது வந்து நமக்கு பேஸ் கீழே ஒரு இன்ச் அளவுக்கு வர்றதுக்குனால அந்த ரெண்டு சைடு இருக்க அந்த நம்ம நாச் கட் பண்ணுவோம்ல அது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு தையல் வந்து இந்த இடத்துல போடணும் நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கெல்லாம் டாட் மார்க் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி டாட் மார்க் பண்ணி நான் இதுல ஒரு தையல் வந்து போடுறேன் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் போடணும் அதே மாதிரி இந்த லைனிங் ஃபேப்ரிக்கும் நான் வந்து இந்த இடத்துல கேப் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி சைட்ல தச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப அடுத்து வந்து நம்ம கீழே அந்த பேஸ் தையல் வந்து நான் போட்டு விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் மேல இந்த மூடி மாதிரி இருக்கிற அந்த துணியையும் நான் வந்து ஒரு சைட் வச்சு அட்டாச் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப நமக்கு இந்த பேக் வந்து பாதி ரெடி ஆயிடுச்சு ஹேண்டில் செய்யறதுக்காக நம்ம கருப்பு கலர்ல துணி எடுத்து வச்சிருந்தோம்ல மூணு இன்ச் அகலத்துக்கு அதை வந்து நான் ரெண்டு தடவை மடிச்சு ஒரு இன்ச் அகலத்துக்கு ஃபுல்லா வந்து தையல் போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதோட நீளம் வந்து ஐம்பது இன்ச் அளவுக்கு இருக்கு லைனிங்கும் சைட்ல நம்ம தையல் போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கோம் கீழே ஓப்பன் இருக்கு நமக்கு மேலையும் ஓப்பன் இருக்கு இப்போ இந்த மெயின் ஃபேப்ரிக்கு பக்கத்துல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வச்சிருக்க அந்த ஹேண்டில் வச்சு ஒரு பின் பண்ணிக்கலாம் சைட்ல வந்து நமக்கு அந்த ஜாயிண்ட் எங்க வருதோ அந்த இடத்துல பின் பண்ணிக்கலாம் ஹேண்டிலோட இன்னொரு சைட வந்து இந்த சைட் ஜாயிண்ட்ல வச்சு பின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்னும் நம்ம லைனிங் வந்து உள்ள குடுக்கல இப்ப இதுக்குள்ள லைனிங் குள்ள இந்த பேக் இந்த மாதிரி மடிச்சு உள்ள வைக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்டிச் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ராயட் ஜெஸ் எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு பேக்ல வெளியில தெரியாது நம்ம அதுக்காக திருப்புறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஓப்பனிங் வந்து நம்ம கீழே விட்டுருக்கோம் அது வழியா இந்த ஹேண்டில் வந்து கீழே எடுத்து விட்டுரலாம் இந்த மாதிரி சைட்ல சுருக்கம் எதுவும் இல்லாம நம்ம நல்லா ஃபுல்லா ஃபிட் பண்ணிட்டு இப்ப இந்த சைடு ஜாயிண்ட்டும் இந்த சைடு ஜாயிண்ட்டும் கரெக்டா ஜாயிண்ட் ஆகுற மாதிரி வச்சு பின் பண்ணிக்கலாம் லைனிங்க்கும் அந்த மெயின் கிளாத்துக்கும் நடுவுல நமக்கு அந்த ஹேண்டில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு பின் பண்ணிக்கணும் 
இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி எடுத்துட்டு பின் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து இந்த மேல ஓபன் பார்ட் இருக்குல்ல இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ரவுண்டா அப்படியே வந்து ஒரு தையல் போட போறோம் இப்ப தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நல்லா சுத்தி வந்து ஒரு தையல் போட்டுட்டேன் சைட்ல வந்து ஜாயிண்ட் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கீழே இருக்க ஓப்பன் வழியா நம்ம வந்து உள்ள இருக்க அந்த பேக் வந்து ரிவர்ஸ்ல திருப்பி எடுத்துடலாம் இப்ப நமக்கு வந்து லைனிங் திருப்பி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பேக் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த லைனிங்ல வந்து கீழே மட்டும் ஓப்பனிங் இருக்கும் இதை மட்டும் நம்ம கடைசியா வந்து மடிச்சு தச்சுக்கலாம் நம்ம லாக்லாம் பிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து மடிச்சு தச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த இடத்துல லைனிங் வந்து நம்ம பேக் யூஸ் பண்ணும்போது வெளியில வராம இருக்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பதிவு தையல் மாதிரி ஒண்ணு போட்டுக்கணும் இந்த இடத்துல மேல ஒரு தையல் போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப அந்த லைனிங் வந்து நமக்கு நல்லா கரெக்டா உள்ள பிக்ஸ் ஆயிருச்சு இப்ப அடுத்து வந்து நம்ம லாக் எப்படி பிக்ஸ் பண்றது அப்படின்றது பாக்கலாம் இந்த மாதிரி மடிச்சு வச்சுட்டு நமக்கு லாக் எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் மேலையும் மார்க் பண்ணிருக்கேன் கீழையும் மார்க் பண்ணிருக்கேன் இப்ப இந்த மேக்னெட் லாக் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டா ஓபன் பண்ணிக்கலாம் பின்னாடி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹேண்டில் இருக்கும் அதை லைட்டா எடுத்து விட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி வாசர் ஒண்ணு இருக்கும் அது வந்து கீழே பிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த மேக்னெட் மாதிரி இருக்கிறது இது வந்து இது வந்து நம்ம மேல வந்து அந்த கவர்ல யூஸ் பண்ணணும் இதையும் அதே மாதிரி அந்த அதுல இருக்கிற வாசர் வந்து நம்ம கை எடுத்துக்கலாம் அந்த வாசர் மாதிரி ரவுண்டா இருக்கிறதுல ரெண்டு சைடும் வந்து ஹோல் இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம வந்து கரெக்டா நல்லா மார்க் பண்ணிக்கலாம் கீழையும் அதே மாதிரி நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் மாதிரி மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ள இருந்து லைனிங் எடுத்துட்டு லைனிங்கோட அந்த ஓப்பனிங் இருக்குல்ல அது வழியா வந்து அந்த மேல இருக்க அந்த துணியிலையும் கேன்வாஸ்லயும் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அந்த ஹோல் போட போறோம் இந்த ஓட்டை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்பான எட்ஜு உள்ள அந்த ட்ரிம்மர் வச்சு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து இந்த நம்ம ஏற்கனவே விரிச்சு விட்டுருக்கோம்ல அந்த லாக்க வந்து உள்ள வச்சு பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நமக்கு லைனிங் சைடு வந்து உள்ள தெரியாது இந்த லாக் வந்து இந்த பக்கம் ரெண்டு பக்கமும் வந்து இந்த மாதிரி மடிச்சு விட்டுருங்க இந்த வாசர் வந்து போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த லாக் வந்து நம்ம வந்து மடிச்சு விடணும் இப்ப இந்த லாக் வந்து நமக்கு பிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப இத லைனிங் வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம லாக் பிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்ப வந்து இந்த லைனிங்ல வந்து ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இப்ப உள்பக்கம் திருப்பி பாத்தீங்கன்னா அந்த லாக் இருக்கிறது நமக்கு வந்து தெரியாது இப்ப மேலையும் அதே மாதிரியே நம்ம அந்த மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல அந்த இடத்துல ஒரு ஓட்டை போட்டுட்டு அந்த லாக் வந்து பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் லாக்கோட இன்னொரு பார்ட் வந்து பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுலயும் மேல வந்து நம்ம இந்த மாதிரி அந்த வாசர் போட்டுட்டு ரெண்டு சைடு இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டுட்டோம்னா இந்த லாக் வந்து நமக்கு பிக்ஸ் ஆயிரும் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு லாக்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இதுக்கும் மேல இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சைஸ் பட்டன் வச்சு நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கியூட்டான ஃபேப்ரிக் கிராஸ் பேக் வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம வந்து சைட் பேக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து ஹேட் பேக் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வந்து நம்ம கிராஸ் பேக் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சும்மா வந்து பர்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இது நான் உங்களுக்கு வந்து பக்கத்துல எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்றது காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி அந்த லைனிங்கை வந்து ஸ்டிச் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு தையல் போட்டாச்சு இந்த லைனிங் வந்து நமக்கு யூஸ் பண்ணும்போது இது வெளியில எடுத்துட்டு வராது ஏன்னா மேல நம்ம ஒரு தையல் போட்டிருக்கோம் அதனால இது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப
நம்மளோட சேனல்ல நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா வீடியோ கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க பக்கத்துல வர பெல்லை கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் ஃபியூச்சர்ல போற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ